Bentornato nel mio canale YouTube. Auguro a tutti voi un nuovo giorno felice e fortunato. Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è domenica 4 luglio 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Segno fortunato. Giornata favolosa, da Guinness dei primati. Super trigono di terra, quello che collega la luna con Plutone nel vostro segno intermediario il grande Giove acquatico e quindi particolarmente sensibile ai problemi di tutti e alle correnti energetiche nel mondo. Si fanno in quattro per darvi una mano esaltando voi senza scontentare altri, in un quadro armonioso e pieno di bellezza. Grande privilegiato il fronte sentimentale, il partner, alias il sole. Stravede per voi e insieme disegnate un futuro a colori pastello, magari con una casetta fiorita, pupi e labbra d'ori in giardino. Nonché un camper perfettamente attrezzato per romantiche vacanze sul lago o al mare. Interessanti ma con qualche riserva gli affari, validi solo per chi sappia destreggiarsi tra volponi e abbia una conoscenza approfondita dell'argomento. Regali e doni inattesi, regali di valori e molto graditi. Aiuti economici, eredità, prestiti, entrete finanziarie. Per l'amore sarà un periodo di ripensamento e di riflessione molto produttivo, la maturità prenderà il sopravvento e si baderà più alle cose concrete. I single avranno mille piccoli vantaggi e un miglioramento della loro posizione economica. Se continuate ad assillare la persona che vi sta a cuore otterrete solo un suo allontanamento. Cercate oggi di confidarvi poco o niente, non tutti potrebbero giustificare le vostre confidenze e utilizzarle a fin di bene. La fiducia è una cosa estremamente seria e va accordate solo a poche persone. Oggi Saturno e Venere vi faranno sentire particolarmente gelosi, vedrete pericoli dovunque e sentirete forte il peso dell'angoscia quando aumenterà la gelosia. Passerà. Socializza. Frequenta circoli, palestre. Accetta eventuali inviti. Sarai abile nei lavori che richiedono pazienza. Contrarietà in amore. Non è ragionando con il cuore che potrete tornare agli antichi splendori di un'amicizia particolare con qualcuno che vi interessa e che presto incontrerete. Ragionate con la testa. Le differenze nel vostro caso diventano come la calamita che fa da collante alla coppia. Coltivatele. Buon aspetto di Giove e Saturno ed ecco che oggi si profilano degli incontri interessanti e si rischiara l'orizzonte che negli ultimi giorni era stato un po' opaco ed annebbiato. Un giorno in cui dovrete portare una discreta pazienza e darvi da fare per ricomporre, nel migliore dei modi, quei rapporti che si vanno logorando. Oggi potreste anche fare degli incontri nuovi e stimolanti. Badate di mangiare in modo più sano e genuino. Ma soprattutto con regolarità, negli ultimi tempi alcuni di voi stanno trascurando una corretta alimentazione e questo poi potrebbe provocare dei danni. In questa giornata non sarà sufficiente la vostra eleganza e il vostro fascino per aver più potere sulle persone. Dovrete essere molto scaltre per riuscire a comprendere le intenzioni altrui e anticiparle. Avete bisogno di pensare più approfonditamente ad una situazione che vi vede coinvolti in terza persona. Accettate le fasi di super lavoro, ma non stressatevi troppo. Il ritmo che anima questo inizio weekend del mese di luglio è brioso e, bandite le timidezze, vi fa salire su un palcoscenico dove avrete la parte del primo attore. Il team Giove, Nettuno nel segno amico dei pesci in felice aspetto con il vostro segno, collabora a far sì che la giornata vi riservi belle soddisfazioni, tanto nella sfera pubblica quanto in quella privata. In sintesi, state costruendo il vostro presente con determinazione, andando avanti senza paura. In questo fine settimana potete vivere grosse emozioni. Finalmente qualcosa inizia a muoversi e potete togliervi dei sassolini dalla scarpa. Magari una richiesta fatta a inizio anno può trasformarsi in qualcosa di piacevole e significativo. Cari Capricorno, in questo fine settimana avete la possibilità di vivere belle emozioni. Quindi, lasciatevi andare. Inizia a muoversi qualcosa anche dal punto di vista lavorativo, quindi, tenete le antenne alzate. Anche se credete di essere innocenti, avete preso parte, insieme ad altre persone, a certe situazioni sconvenienti o che hanno portato terzi ad avere delle difficoltà emotive, oppure materiali. 
È giunto il tempo di rimediare. Potete farlo in diversi modi, scegliendo quello che più vi aggrada, oppure quello che vi fa sentire meno colpevoli. L'importante sarà prendersi le proprie responsabilità senza rimandare oltre. Plutone nel vostro segno beneficia del trigono di terra della luna e del sestile di Giove, intermediario tra i due. Curioso ma non pericoloso anche il sole all'opposizione, perché la bianca signora lo tiene a bada, impedendogli di bruciarvi troppo. Soprattutto il cuore. Splendido intreccio di linee morbide e armoniose che trasformano questo domenica d'estate, montano o marinaro, in un quadro d'autore, immaginate le marine di Michele Cascella o le montagne di Giovanni Segantini. Amore ed eros, intuizioni geniali e dialoghi promettenti su tutti i fronti, contate su un evento improvviso risolutorio per una questione ormai datata. Inutile affannarsi e disperdere energia e parole su adenti come preludio di fatti, che trasformano lentamente una storia disimpegnata in un rapporto ufficiale. Felicissimi in coppia, sereni dopo qualche scaramuccia coi figli, finalmente rassegnati a seguire le regole. Se avete attraversato delle difficoltà in un rapporto, potrete percorrere la strada verso la guarigione di qualsiasi frattura. Uscendo e divertendovi e sfruttando questa opportunità per parlare di eventuali problemi. Il quadro è eccellente per i sentimenti e specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 13 di gennaio. Ma, perché stentate ancora a lasciarvi andare? Urano e Nettuno occupano i segni dolci e sensuali, di toro e pesci. Entrambi vi dicono di avventurarvi in nuove imprese del cuore. Ma è proprio così difficile vivere le emozioni? Se siete in coppia, il sole in angolo ostile dal segno fantasioso del cancro, può esporvi a momenti di noia. Niente di grave però, la vostra creatività vi aiuta a trovare soluzioni per smuovere la monotonia. Lavoro e denaro, ispirazioni geniali e dialoghi promettenti su tutti i fronti, contate su un evento improvviso risolutorio per una questione ormai datata. Inutile affannarsi e disperdere energia inviando proposte e curricula, vero che nel weekend avete tempo libero, ma con tutte le cose piacevoli che potete scogitare oggi, dalla gita fuori porta a un giro di shopping per saldi, alle grane di lavoro e agli eventuali appoggi ci penserete domani. Evitate di dilungarvi con discorsi infiniti, potreste distogliere la concentrazione dal vostro lavoro e le persone, invece che apprezzare il vostro impegno, finiranno per non capire lo scopo principale. Plutone, è il vostro consigliere infallibile e fa gestire, con intelligenza una complicazione lavorativa, specie se appartenete alla terza decade. Ci riuscite, ma con i capi non esitate poi a far valere i vostri meriti. Benessere, informissima, ma meglio con le lenti fotocromatiche, monitor e tablet vi fanno lacrimare gli occhi, perfino il video del cellulare oggi diventa fastidioso. Ideale una passeggiata al parco, tonifica la muscolatura e riposa la vista. Cedete alle vostre migliori intenzioni quando si tratta del vostro benessere fisico ed emotivo. Fate attenzione alle tentazioni di distrazione. Una lezione di yoga potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno per bilanciare questo impulso. Per lei, chiacchiere sul vostro conto che lasciano il tempo che trovano, sbagliate a prenderle per veritiere. Tutti parlano ma nessuno sa. Per lui, quanti sogni nel cassetto, tutti sensati, ma finché in tasca non avete neppure un bigliettone da investire, dove volete andare? In certe situazioni talento e volontà non bastano. Colore delle emozioni, verde giada. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.